সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে শুভেচ্ছা শুরু করছি আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্প এই মুহূর্তে যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের প্রতিবেদন দর্শক বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি সাতক্ষীরা সদরের কাশেমপুর গ্রামে কাশেমপুর গ্রামে সাতক্ষীরা সদর উপজেলা কৃষি অফিস এবং ন্যাশনাল সার্ভিসের সার্ভিসম্যানরা মিলে মাশরুম চাষ শুরু করেছে আজকে দেখব তারা কিভাবে মাশরুম চাষ শুরু করেছে এবং এই মাশরুম চাষ নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি রয়েছে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি রাহাত রাজা দর্শক বন্ধুরা আমরা এখন কথা বলবো ন্যাশনাল সার্ভিসের একজন সার্ভিসম্যান সাদ্দাম হোসেন যার সহযোগিতা এবং কৃষি অফিসের সহযোগিতায় এই মাশরুম চাষ শুরু হয়েছে সাতক্ষীরায় প্রথমবারের মতো তো সাদ্দাম ভাই কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি সাতক্ষীরা সদর উপজেলা কৃষি অফিস এবং আপনারা ন্যাশনাল সার্ভিসের সার্ভিসম্যানরা মিলে মাশরুম চাষ সাতক্ষীরায় শুরু করেছেন তো যতটুকু জানা যায় যে সাতক্ষীরায় প্রথমবারের মতো আপনারাই মাশরুম চাষ শুরু করেছেন এবং মোটামুটি বলা যায় সফলতার পথে তো এই মাশরুম চাষ শুরুর গল্পটা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন মাশরুম চাষ শুরু বলতে আমরা ন্যাশনাল সার্ভিসের অফি উপজেলা কৃষি অফিসে এবং স্যারের উপজেলা কৃষি অফিসারের উদ্যোগে আমরা এই অনুপ্রেরণাটা পাই মাশরুম চাষের এবং তিনি আমাদেরকে সর্বপ্রথম তিনি আমাদের বলেন যে আপনারা দুই বছর তো আছেন তারপরে পরবর্তীতে আপনারা বেকার তো হয়ে যাবেন আপনারও তো কী করতে পারেন আপনারা তো আপনারা একটা চিরস্থায়ী কিছু করা কিংবা ব্যবসা করার জন্য আপনারা একটা চাষ করতে পারেন মাশরুমের চাষ করতে পারেন যেটা আপনাদের বেকারত্ব দূরীকরণে সহযোগিতা করবে তো তারই কথাই অনুপ্রেরণাইত হয়ে আমরা তারই সহযোগিতায় আমরা এই মাশরুম চাষ শুরু করি ষোলোই ডিসেম্বর দু থেকে মাশরুম চাষ শুরুর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ত কিছু নিয়ম রয়েছে ট্রেন্ডিংয়ের ব্যাপার রয়েছে সেগুলো আপনারা ট্রেন্ডিং কোথায় পেয়েছেন হ্যাঁ উপজেলা কৃষি অফিসারের মাধ্যমে আমরা এই ট্রেন্ডিংগুলো পেয়েছি তার মাধ্যমে তিনি আমাদের প্রশিক্ষণ মানে ট্রেনিং প্রাপ্তি আছেন তার মাধ্যমে আমরা একটা ট্রেনিং পেয়েছি আর কি কতদিনের ট্রেন্ডিং পেয়েছেন এবং এটা কোথায় পেয়েছেন এটা আমরা হচ্ছে মাগ্রো থেকে নিয়ে আসছি এক সপ্তাহে ট্রেনিং আমরা হাতে কলমে ট্রেনিং নিয়েছি আর এটা আসলে অনেক সহজলভ্য একটা জিনিস এবং সহজেই মানে হাতে কলমে যদি প্রত্যেককে শেখানো হয় তাহলে দুই থেকে তিন দিনের ভিতরে প্রত্যেকে শিখতে পারবে আর কি কতজন শিখেছিলেন আপনারা আমরা শিখেছিলাম তেইশ জন তেইশ জন মাশরুম চাষ শিখেছেন আপনারা যে জায়গাটিতে মাশরুম চাষ করেছেন এটি হচ্ছে সাতক্ষীরা শহরের কাশিমপুর গ্রাম তো এখানে দেখলাম একটা ঘরের ভিতরে আপনারা ব্যাগে করে মাশরুম রেখেছেন এবং প্রত্যেকটি ব্যাগেই মোটামুটি মাশরুম চলে এসেছে তো এই মাশরুম তৈরির গল্পটা যদি একটু বলতেন কোন মাস থেকে শুরু আর কি এই মাশরুম ব্যাগগুলো তৈরি এবং কতদিন পরে সবজি আসলো আর কি মাশরুম চাষটা আমরা শুরু করেছি আপনার জানুয়ারি থেকে জানুয়ারি ষোলোই জানুয়ারি থেকে শুরু করছি ওখান থেকে সার আসছিলো আসার পরে একজন আসছিল সারের মাধ্যমে উনি আমাদেরকে হাতে কলমে শিখেছে প্রথমে আমাদের এখানে তৈরি করতে গেলে আপনার বিসলি লাগে আর কি যেটা আপনার খড় বলি এবং বিসলি এই বিসলিটা প্রথমে আপনার সিদ্ধ করে নিতে হবে ড্রামের মাধ্যমে সিদ্ধ সিদ্ধ করার পরে আপনার এটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে এবং একটি ব্যাগটা ন্যাসুক জীবাণু ব্যবহার করতে হবে তো তারপরে আমরা এই যে পলিথিন যেটা আছে এটা বাড়তে বড় বাজার থেকে ক্রয় করি এবং এরপরে স্পন আসছে যেটা মাদার বলে আর কি এটা আমরা মাগুরা থেকে নিয়ে আসছি তো একটা একটা এক কেজি মাদার চারটে প্যাকেটে আমরা দিতে পারি তো এই মাদারটা আপনার হচ্ছে স্তর বা স্তর সাদা দেয় একটা প্যাকেটে চার স্তর যেটা যত ছোটো প্যাকেট হলে তিন স্তর বড়ো প্যাকেট তিন আমরা তিনটে প্যাকেট তৈরি করছি একটা এক কেজি একটা দেড় কেজি একটা দুই কেজি ওজনের প্যাকেট তৈরি করছি তো এক কেজি স্তর এক কেজি প্যাকেট তিনটে স্তর দেড় কেজিতে চারটা আর হচ্ছে দুই কেজিতে পাঁচটা স্তরে আমরা হচ্ছে মাশরুম তৈরি করছি আপনাদের এখানে মোট কয়টি ব্যাগ রয়েছে মাশরুমের এখানে এইখানটাই আমাদের এই মুহূর্তে এখন এখানে আছে একশো পঁচানব্বইটা এবং পাশে তিরিশটা মতো প্যাকেট আমাদের স্টোরে আছে এটা প্রথম পর্যায়ে আপনার তৈরি করার পরে আঠাশ দিন আপনার মাইসিলাম ছড়ানো পর্যন্ত একটা বদ্ধ অন্ধকার শূন্য একটু তাপমাত্রা মানে বেশি উষ্ণ তাপমাত্রায় রেখে দিতে হয় তারপরে আঠাশ দিন পরে তারপরে প্যাকেটটা কেটে দিতে হয় বেশ আটটা মানে যে কে আপনার কেটে দিয়েছেন এখানে হ্যাঁ এটা কেটে দিচ্ছেন আপনাদের এখানে মাশরুম আসার আগ পর্যন্ত 
আপনারা যে 28 দিন কিংবা 29 দিন পরে আপনাদের এখানে ব্যাগে মাশরুম আসে এর আগে আপনাদের এখানে কোনো কাজ করতে হয় এই ব্যাগে এই ব্যাগে আর কোনো কাজ করতে নাই এটা একটা আবদ্ধ জায়গা একটা পলিথিন দিয়ে কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় আমি দেখেছি আপনারা একটা চট কিংবা বস্তা বলে আপনাদের এদিকে এটা এতে ভিজিয়ে রেখেছেন তার উপরে আপনারা এই ব্যাগগুলো বসিয়েছেন এই কারণটা যদি বলতেন এই মাশরুমটা একটা মানে এটা হচ্ছে ছাচ্চি পরিবেশ হয় অন্ধকার শূন্য ছাচ্চি পরিবেশ লাগে তো আমাদের এখানটায় পাকা জায়গা দিয়ে তো এজন্য আমরা চটটা রেখে দিই আমরা চটটা ভিজাটা যেন একটু যেন পরিবেশটা ঠান্ডা রাখে এই মাশরুমটি আসার পর থেকে কতদিন পর থেকে আপনারা কাটা শুরু করেন এবং এটি কতদিন মাশরুম দিতে থাকে এই মাশরুম প্যাকেট উপযুক্ত যদি মাশরুম প্যাকেট হয় আমরা যদি উপযুক্ত মাশরুম প্যাকেট সেটা হয় তাহলে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে छोटो छोटो आलपिन मत बेरो एक सप्तर भेतरे अपनी फलन उत्पादन करते हैं ये कतदिन पाव जाए ये पैंतालिस दिन पाव जाए আপনারা যে ব্যাগগুলি করেছেন বলেন যে 1 কেজি 1 কেজি ব্যাগগুলো করেছেন এই ব্যাগগুলো থেকে আমরা যদি একটি করে ব্যাগে ধরে রাখি তো কতগুলি বিকাপন কিংবা কত কেজি মাশরুম আমরা একটি ব্যাগ থেকে পেতে পারি এটা হচ্ছে আপনার মাশরুমে ডিপেন্ড করবে মাশরুমে প্যাকেটের উপরে 1 কেজি মাশরুমে প্যাকেটে 1 কেজি মাশরুম পাবো 1.5 কেজি থেকে 1.5 কেজি 2 কেজি ওজন মাশরুম প্যাকেট থেকে 2 কেজি মাশরুম পাবো আপনার এখানে যে 195 টি মাশরুমের ব্যাগ রয়েছে প্রতিদিন আপনারা কি মাশরুম সংগ্রহ করছেন এখানে হ্যাঁ প্রতিদিন আমরা 1 থেকে 1.5 কেজি মাশরুম সংগ্রহ করি এই মাশরুম গুলো আপনারা এখন কি করছেন এগুলো হচ্ছে আমাদের যারা এই একজন উদ্যোক্তা আছেন এরা প্রত্যেকই নিজ নিজ উদ্যোগে প্রত্যেকই প্রত্যেকের সাথে সম্পর্ক করতে এবং প্রত্যেকে যারা নীতি ইচ্ছুক করতে তাদের কাছে আমরা এটা বিক্রি করতে নিজে খেয়েছেন অবশ্যই এটা টেস্টটা কেমন হয়েছে অসাধারণ টেস্ট মানে আপনি এর আগে কোনো সময় মাশরুম খেয়েছেন না এর আগে কোনো মাশরুম খাইনি এটা আপনারা নিজেরাই তৈরি করে নিজেরাই নিজেরাই এটা একটা ব্যক্তি অন্যরকম আপনারা যারা 23 জনের মতো ন্যাশনাল সার্ভিসের সার্ভিসম্যান তারা ভবিষ্যতে কিছু করার জন্য ট্রেনিং নিয়ে এই মাশরুম চাষে এসেছেন এবং এই মাশরুম চাষ করে দেখলেন আসলে কেমন হয় তো কি বুঝছেন এটা থেকে না আসলে আমরা এখানটাকে এখান থেকে আমাদের মানে অবশ্যই অনেক বড় একটা টার্গেট আছে আমরা এখানে আমাদের একটা এরকম টার্গেট নেওয়ার জন্য আমরা কসমিক কৃষ্ণ নামে একটি সমবায় সমিতি ইতোমধ্যে রেজিস্টার করা হয়েছে এবং এই রেজিস্টার মাধ্যমে আমরা এখানে মাস্টার মেড ল্যাব করতে যাচ্ছি টিস্যু কালচার করতে যাচ্ছি আমরা এখানে টিস্যু কালচার এখন বর্তমান সময় কৃষির একটা অনেক বড় সম্ভাবনাময় দিক সেটা হচ্ছে টিস্যু কালচার এবং মাশরুম এই দুটো নিয়ে আমরা এখানে কাজ করতে যাচ্ছি আর কি আপনারা এই মাশরুমটি যখন সংগ্রহ হওয়া কিংবা মাশরুমটা দেওয়া শেষ হয়ে যাবে তখন আবার নতুন করে শুরু করবেন তো এখানে নাকি নতুন বলতে এটা প্রতিদিন মানে দেখা যাচ্ছে কি আমাদের এখন কিছু স্টক আছে এগুলো আবার বের করে দেব আবার আমরা প্যাকেট করব এরপরে রেগুলার চলতে থাকবে আপনারা তো একটা মাশরুম ট্রেনিং নিয়ে এসে এখানে শুরু করেছেন আসলে দেখা যাক কি হয় কি শিখলাম সেটা রেজাল্টটা কি হয় সেটা দেখার জন্য আমি বলতে পারি যে আপনারা সফল হয়েছে এখানে মাশরুম চাষে আশাবাদী আমরা সফলের দিকে আপনারা এখানে এখন থেকে 23 জনের মতো যারা ন্যাশনাল সার্ভিসের আওতায় আপনারা সার্ভিসম্যান রয়েছেন তারা কি নিজেও কেউ করছেন কি ভবিষ্যতে অবশ্যই আমরা তো আমি সত্যি কথা বলতে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই মাশরুম চাষ নিয়ে যতটা অনুপ্রেরিত কিংবা এ আমি এটা নিজে ব্যক্তিগতভাবে বাসা করতে চাই অবশ্যই একটি ব্যাগের পিছনে আপনাদের কেমন টাকা খরচ হচ্ছে এবং এখানে যে একশো পঁচানব্বইটি ব্যাগ রয়েছে তো এই ব্যাগগুলোর পিছনে আপনাদের কেমন খরচ হলো সব মিলিয়ে এটা হচ্ছে আপনার এক কেজির প্যাকেট পঁচিশ টাকা দেড় কেজি পঁয়ত্রিশ টাকা এবং দুই কেজি পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়েছে একটা ব্যাগ থেকে আর একটা ব্যাগ থেকে আপনার কত টাকার মাশরুম পেয়ে আসছেন একটা মাশরুম থেকে আমরা হচ্ছে এখানে এক কেজি মাশরুম পাচ্ছি এক কেজি মাশরুম থেকে দেড় কেজিটা দেড় কেজি পাচ্ছি দুই কেজি সেটা দুই কেজি আমরা যদি একটু বাজার ধরে যাই যদিও আপনারা মার্কেটিংয়ে যাননি কেননা এখানে একশো পঁচানব্বইটি ব্যাগ তো আমি বলতে চাই একটি ব্যাগ থেকে যে পরিমাণ মাশরুম পাচ্ছেন ব্যাগের তুলনায় কত টাকা আপনারা লাভ করতে পারছেন একটি ব্যাগ তৈরির পেছন একটা ব্যাগ তৈরি করতে দুই কেজি ব্যাগ এক কেজি ব্যাগ তৈরি করতে আপনার পঁচিশ টাকা খরচ হচ্ছে তো সেখানে আমরা এক কেজি মাশরুম পাইলে আড়াইশো টাকা দেখা যাচ্ছে পঁচিশ টাকা দুইশো পঁচিশ টাকা এখানে লাভ থাকছে যারা নতুনভাবে মাশরুম চাষে আসতে চাই তারা একশো ব্যাগ কিংবা দুইশো ব্যাগে কত টাকা নিয়ে আসতে পারে এবং ট্রেনিংটা কোথায় করবে বলে আপনি আপনার মতে ভালো মনে করেন আপনার ট্রেনিং প্রাপ্ত অবশ্যই আমাদের এখানে তারা আসতে পারে আমাদের প্রাথমিক স্তরে আমরা দেবটুকু সহযোগ দিতে পারি অবশ্যই একটু দেব এবং আপনার প্রাথমিক স্তরে আপনি একজন কৃষক যদি দশ হাজার টাকা নিয়ে এই মাশরুমে চাষ করতে যায় তাহলে সে অবশ্যই মাসে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারবে তাহলে সে কত টাকা নিয়ে শুরু করলে মোটামুটিভাবে অল্প অনেক অল্প বুঝি দশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু দশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করতে পারবে এর
আর মাশরুম সংগ্রহটা করছেন কখন এটা মাশরুম আমরা সকালবেলা সংগ্রহ করি সকালে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আমরা মাশরুমের চাষ দেখতে চাই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এটাই আমাদের আর আমরা এখান থেকেই মাশরুমের ল্যাব করতে চাচ্ছি এখানেই এখানের মাধ্যমেই আমরা সাতক্রাতেই মাশরুমের স্পন বলেন মাশরুম বলেন আর মাশরুমের অনেক উপকারী রয়েছে ডায়াবেটিস সাতক্রাতে ব্যাপক পরিমাণে ডায়াবেটিস এর আশঙ্কা এবং অনেকেই ডায়াবেটিস প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তো এটা ডায়াবেটিসে অনেকে আমাদের এখান থেকে নিয়ে খাইছে রেগুলার খাইলে এটা ডায়াবেটিসের অবশ্যই সফলতা পাচ্ছে তো এর জন্যই আমরা আসলে আর কি কাজ করতে যাচ্ছি যে সাতক্রাবের মানুষকে সুস্থ এবং সবল রাখার জন্য এবং বেকারত্ব সাতক্রা দূরীকরণের জন্য আমরা এই মাশরুমটাকে উপযুক্ত ফসল হিসাবে মনে করতেছি যে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক যে কথা শুনছিলেন মাশরুম চাষ শুরু করে এই ন্যাশনাল সার্ভিসের সার্ভিসম্যানরা তারা সফল হয়েছে তো সাতক্রা সদর উপজেলা কৃষি অফিসের বেশ ভূমিকা ছিল তাদের সহযোগিতায় এই ন্যাশনাল সার্ভিসের সার্ভিসম্যানরা এই মাশরুম চাষ করেছে আমরা এখন কথা বলবো সাতক্রা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমজাদ হোসেনের সাথে দর্শক বন্ধুরা আমরা এখন কথা বলছি সাতক্রিয়া সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমজাদ হোসেন স্যারের সাথে স্যার সালাম আলাইকুম কেমন আছেন শুকর আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি স্যার আপনার যে উদ্যোগ আমি দেখেছি সাতক্রিয়াতে সাতক্রিয়া সদর উপজেলা কৃষি অফিস এবং ন্যাশনাল সার্ভিসের সার্ভিসম্যানদের নিয়ে আপনি মাশরুম চাষ শুরু করেছেন সাতক্রিয়াতে প্রথমবারের মতো আমি আপনার অভিমতটা প্রথমে জানতে চাই আসলে মাশরুম খুব অমিত সম্ভাবনার একটা ফসল এর অনেক গুণ রয়েছে আর কিন্তু এর যে প্রচলনটা বা মানুষের যে মানুষ এটা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে সবজি হিসেবে এটা অনেক ঘাটতি রয়েছে আমাদের এই ঘাটতি মোকাবেলার জন্য আমরা এখানে যারা ন্যাশনাল সার্ভিস সার্ভিসম্যান আছে ওদেরকে সংঘবদ্ধ করেছি ওদেরকে প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়েছি আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে টেকনিশিয়ান এনে এখানে তাদেরকে কাজ করিয়েছি এবং যাতে ভবিষ্যতে এই মাশরুমটা সব জায়গায় সরিয়ে পড়ে সে উদ্যোগে আমরা নিয়েছি ইতিমধ্যে সার্ভিসম্যানরা দু বছর পরে এরা অটোমেটিক অটো ডিজলভ হয়ে যাবে তারা যাতে কিছু করে খেতে পারে এই জন্য আমরা এখানে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি তাদেরকে প্রশিক্ষণে তারা অলরেডি তারা প্রোটেকশনে চলে গিয়েছে এবং তারা আমাদের সহযোগিতা নিয়ে চাচ্ছে তারা নিজেরা সংগঠিত হচ্ছে হয়ে তারা সামনে এগিয়ে যাবে তারা এবং তারা অনেক বড় স্বপ্ন দেখছে মাশরুম নিয়ে সেখানে টিসু কালচার ল্যাব করে এবং প্রত্যেক ঘরে ঘরে পোষণের একটা তারা উদ্যোগ নিয়েছে আসলে মাশরুম এটা কোরআন বেদ গীতা বাইবেল সব ধর্মগ্রন্থে বলা আছে খুব একটা উপকারী ওই সবজি এই সবজিটা আমরাও চাই যে খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হোক এবং লোকের ডাক্তার নির্ভরতা কমে আসুক এই সবজি খেয়ে আর কি এই আমাদের প্রত্যাশা এবং আমরা ইতিমধ্যে আরও একটি সংগঠন করা উদ্যোগ নিয়েছি তারাও অলরেডি মাশরুম চাষ তারা শুরু করেছে আমরা এইভাবে তিলে তিলে প্রত্যেকটা পকেটে এই মাশরুমটা যদি আমরা চাষ করতে পারি আমি আমি বিশ্বাস করি সাতক্ষীরের মানুষের এই মাশরুম মানে গ্রহণ করে তারা যেমন উপকৃত হবে সাথে যারা উদ্যোগ নিয়ে কাজ করে তাদেরও একটা বেকারত্ব সমস্যা এখানে দূরীভূত হবে আমরা সার্বিক সহযোগিতার জন্য তাদের পাশে আছি আর মাশরুমের ঔষধি গুণ রয়েছে আমরা জানি তো সাতক্ষীরা জেলা বলি কিংবা বাংলাদেশের সকল জেলা মিলে মাশরুম চাষের যে প্রসার কিংবা মাশরুম বিক্রয়ের যে মন মানসিকতা মাশরুম চাষের মন মানসিকতা এগুলো দেখা যায় না এর কারণটা আপনারা কীভাবে আসলে মাশরুম একটা নতুন সবজি আমাদের অনেক অনেকের ক্ষেত্রে অনেকে দেখে নাই খায়ও নাই অনেকে এই এ সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণাগুলো আছে যে সে ব্যাংকের ছাতা বলতো তারা এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর আমরা করছি অলরেডি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে কৃষকদের প্রশিক্ষণের সময় আমরা বলি কৃষকদের বলে থাকি যে এটা খুব সম্ভাবনা হয় তারা এই ভ্রান্ত দূর হচ্ছে এবং মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্র ইতিমধ্যে অনেক লো কস্ট প্রযুক্তি বের করেছে স্বল্প ব্যয়ী প্রযুক্তি বের করছে যার মাধ্যমে সাধারণ কৃষকরা কিন্তু এখন কৃষক সংগঠন তারা সংঘবদ্ধ হয়ে এই মাশরুম চাষটা করতে পারে করে সম্ভব এটা আর কি এবং আমরা আশাবাদী এ নিয়ে এবং অন্যান্য উপজেলা থেকেও আমাকে বলা হয়েছে যে আপনারা যদি সরবরাহ করতে পারেন বীজটা তাহলে কিন্তু আমরা এটা সংগ্রহণ করতে পারবো তাই এই ব্যাপারে আমরা খুবই ইতিবাচক আশাবাদী কারণ আসলে ইতিবাচক হতেই হবে কারণ এই এই সবজিটি আসলে অনন্য একটা সবজি মাশরুম চাষ যারা করতে চায় নতুনভাবে কিংবা আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক ছেলে মেয়ে বেকার যারা মাশরুম চাষ করতে চায় তারা অনেকে ভাবে যে মাশরুম চাষ করলে আমি মার্কেটিংটা কোথায় করব কিংবা আমি কত টাকা নিয়ে শুরু করতে পারি তাদের ক্ষেত্রে আপনারা কি বলবেন প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেরই আপনি যে কথা বলেছেন একেবারে যথার্থ বলেছেন প্রত্যেকের একই কথা যেটা কোথায় মার্কেটিং করব এই কেউ আসলে আমাদের প্রথমে নিজেরা খেয়ে দেখব আমরা আসলে যদি আমরা নিজেরা উপকার পাই এই যে বিশ্বাসটা যদি যদি একবার জন্মে যায় অটোমেটিক্যালি আমি আমার কথাটা কিন্তু আরেকজন 
প্রভাবিত হবে তারা এটা খাবে মাশরুমটা মাশরুমটা এবং একটা কৃষক আনুমানিক সে যদি ইচ্ছা করে মাশরুম চেনটা সাভার থেকে ছোটো স্পন পকেট কিনে কিনে আনতে পারে সেখানে আঠারো টাকা করে একটা প্যাকেট নেয় এনে সে শুরু করতে পারে করে সেখান থেকে যে যে কোনো অঙ্ক হোক পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার যেভাবে পারে ইনভেস্ট করে এখান থেকে কিন্তু তারা কাজ শুরু করতে পারে তবে সবার আগে নিজেকে আগে বিশ্বাস করতে হবে যে এই বিষয়টা আসলে একটা উপকারী নিজের দিয়ে নিজে খেয়ে যখন সে বিশ্বাস ইয়ে হবে তখন কিন্তু যে কাস্টমার থেকে গেলে অটোমেটিক কাস্টমার এটা গ্রহণ করবে এবং এর অনেক ভক্ত আছে বিশেষ করে সমাজে যারা আমাদের সরকারি কর্মকর্তা বলেন বেসরকারি কর্মকর্তা বলেন তারা তাদেরও কিন্তু একটা আগ্রহ আছে মাশরুম নিয়ে তারাও চায় মাশরুম খেতে কিন্তু তারা কন্টিনিউ সাপ্লাইটা পাচ্ছে না এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কিন্তু সারা দেশেই কিন্তু এই মাশরুমকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারের প্রকল্প এখন নাই সরকার তারপরেও কিন্তু মানে বিনা খরচে তারা সাবার থেকে ট্রেনিং করে আসতে পারে সাবারের যে মাশরুম সেন্টার থেকে আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে তারা বলেছে আপনার যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো জেলার থেকে যে কোনো জায়গায় যদি কৃষক আসে আমরা তাদেরকে ওখানে থাকা এবং খাওয়া তাদের থেকে আমরা তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে দিব পুরোটাই এটা তাদের ডিক্লারেশন তারা তাদের পুরো জেলাতে মানে পুরো দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারে তাদের চিন্তা ভাবনা এটাই আর মাশরুম চাষ যারা করবে তারা সামান্য হলেও কিংবা বাণিজ্যিকভাবে যদি যেতে চাই কেমন টাকা নিয়ে তারা এইটাতে আসতে পারে আমি একটু একটু জানতে চাই তার আগে জানতে চাই মাশরুম চাষের যে আপনার ঘরগুলি দেখে থাকি এগুলো অনেক স্যাদ চেতে হয় এবং অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তো অনেকের ধারণা থাকে এখানে কীট পতঙ্গ জন্মে কি না কিংবা মাশরুম কতটা স্বাস্থ্যকর এই দিকগুলি যদি একটু বলতেন আসলে মাশরুম স্বাচ্ছেত পরিবেশে ওর বৈশিষ্ট্য এরকম স্বাচ্ছেত পরিবেশে ওটা হয়ে থাকে তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনো মানে পাশ থেকে পিঁপড়া না আসে বা কোনো পোকামাকড় এতে এমনি রোগ বলে একেবারে কম আর এটা আমরা যদি ঘিরে যদি নেট দিয়ে প্রোটেকশান দিয়ে করতে পারো ভালো এটা লং টার্ম পিস দেখতে হবে এবং এটাকে একটা সবচেয়ে বড় বিষয় হলো মাশরুমকে ছেড়ে না দেওয়া মাশরুমকে আমাদের অনেকে উদ্যোক্তা আছে অল্প টাকা নেয় দু হাজার পাঁচ টাকা শুরু করে একবার প্রোটেকশানে যেয়ে তারা ছেড়ে দেয় এ ছেড়ে না দেওয়া লেগে থাকায় এই সময় এখান থেকে একটা সময় এর ইয়ে আসবেই এর ফল এক সময় আসবেই আমরা আশা করি এবং যেটা আমি যেটা আগে বলছিলাম যে আসলে যে কোনো অঙ্কে টাকা শুরু করতে পারে সে যদি ল্যাবাকারে করতে চায় ইটস গ্রেট ইনভেস্টমেন্ট এটা অনেক বড় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাপার আছে কিন্তু সে যদি বাইরে থেকে কিনে আনে রেডি প্যাকেট কিনে আনে করতে চায় সেখানে কিন্তু সে তিন চার হাজার পাঁচ আমি আমি এখানে এদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি নিজে উদ্যোগে আমি ঢাকার থেকে প্রায় দুইশো প্যাকেট এনে দিয়েছিলাম আর তারা সেখানে সাকসেসফুলি খুব চমৎকার ফল হয়েছে হওয়ার পরে থেকে কিন্তু তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে সুতরাং যেভাবে পারে আর যে টাকা নিয়ে অঙ্কের ফিগার তার ক্যাপাসিটি আছে সে অল্প থেকে শুরু করে ভবিষ্যতে এ নিয়ে অনেক দূরে গেতে পারবে এটা আমরা বিশ্বাস করি আমি যেমন দেখলাম এখানে তেইশ জনের মতো সার্ভিসম্যান ন্যাশনাল সার্ভিসের সার্ভিসম্যান তারা এবং সাতক্রা সদর উপজেলা কৃষি অফিস একত্রিতভাবে এই চাষটি করেছে তো আমরা এ থেকে দেখতে পারি যে ন্যাশনাল সার্ভিসের তেইশ জনের ভেতরে অন্তত মিনিমাম পাঁচজন হলেও এরা নিজ উদ্যোগে করতে পারে এবং এই পাঁচজনই কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম মাশরুম চাষি এটাই আমাদের একটা বড় সম্ভাবনার দোয়ার খুলে দিতে পারে ক্ষুদ্র আকার হলেও তো এই বিষয়ে আপনার অভিমত কি আসলে পাঁচজন না ইতিমধ্যে আরও একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে সেখানে পঁচিশ জন পঁচিশ জন লোক তারা অলরেডি তারা কার্যক্রম শুরু করেছে তারা তাদের আশা করা যাচ্ছে পনেরো বিশ দিনের ভিতরে তাদের তারা মাশরুম আসা শুরু করবে এবং আমরা পর্যায়ক্রমে এই যে আমাদের সার্ভিসম্যান আছে ন্যাশনাল সার্ভিসের সার্ভিসম্যান এরা দু বছর পরে যখন থাকবে না তখন আমরা চাচ্ছি যে এই ধরনের শুধুমাত্র মাশরুম না আরও অন্যান্য হাইটেক যে প্রযুক্তিগুলো আছে সেই প্রযুক্তিগুলো দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান করে করতে পারে এই উদ্যোগ নিয়ে আমরা আগোচ্ছি এবং আমরা আশাবাদী আসলে যদি ইতিবাচক হতে পারি আমাদের ইতিবাচক চিন্তা করতে পারি এই ফসলটি নিয়ে বা অন্য অন্য কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে আমি বিশ্বাস করি এরা এরা টেকসাই উন্নয়নের ভিত রচিত হবে এবং এরা নিজেদের কর্ম নিজেরা করে খেতে পারবে নতুনদের জন্য কি বলবেন মাশরুম দাস সম্পর্কে নতুনদের বলবো এটাই যে এই যে কোনো সবজি যখন বা ফসল যখন নতুন আসে তখন এটা জন্য লোকে একটু বিশ্বাসের ঘাটতি থাকে হবে কি হবে না পাবো কি পারবো না মানে উৎপাদন হয় কি না হয় কিন্তু আমি তাদেরকে বলবো যে আপনারা এই কৃষি নিয়ে এই বিষয় এই ফসলটি নিয়ে আপনারা আগ্রহ তৈরি করুন নিজে খান খাওয়ার পরে যাতে নিজে খেয়ে যখন উপকৃত উপকৃত হবেন তখন অটোমেটিক অন্যরা খাবে এবং আমরা একটা সুস্থ জাতি পাবো আমরা বিশ্বাস করি কারণ এই ফসলটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থে একাধিক ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা একটা ভালো সবজি এবং আমাদের দেশের অনেক নতুন নতুন লো কস্ট প্রযুক্তি বেড়েছে সর্বব্যাপী প্রযুক্তি বেড়েছে এই প্রযুক্তি দিয়ে উদ্যোগী নিয়ে তারা যদি এগিয়ে যায় তারা নিঃসন্দেহে স্বাবলম্বী হবে সাথে সাথে আমাদের জনস্বাস্থ্যেরও একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে স